Ang phone na ito ay isa sa mga mainit na pinag-uusapan sa mid-range category. Today, we will unbox the Realme 6 and we'll give initial impressions about this phone. Aminin natin, nakakaagaw pansin ang dilaw na packaging ni Realme. Alam nyo ba na sa marketing, may kinalaman ang kulay ng products para makakuha ng antensyon ng mga mili? Dati manipis at gawa lang sa ordinaryong kahon ang nalagyanan ng mga Chinese phone makers. Pero ngayon, ang experience ng pag-unbox ay maitutulad ko na ng konti sa pagbukas ng bagong iPhone. Pag maayos kasi ang box, mabilis at effortless din ang pagbukas. Na-experience nyo na ba yung ang hirap buksan ng item na nabili nyo at ang ending sinira nyo yung packaging para makuha nyo yung laman? Itong box ni Realme, hindi ganon kasi easy to open lang siya. Tingnan na natin ang mga laman. Bubungat agad sa'yo ang lalagyan ng SIM ejector pin, manual at free case. Ayan, hindi na sasakit ang ulo mo maghanap ng case at tiyanggian. Yung tipong naikot mo ng lahat ng tindahan tapos panay iling yung pinagtatanungan mo ng case kasi bagong modelo ang phone mo at wala pang available na case sa market. O diba, nabawasan na nila yung alalahanin mo sa posibleng accident of drop ng phone. Kasunod nating makikita ay yung Blue Comet Realme 6 device. Sa pinakailalim ay two compartments na nagdalaman ng 30 watts charger at USB type A to type C cable. Tanggalin na natin yung plastic na nakabalas sa unit. Mayroong pakintab effect yung likod. Mapagkakamalan mo nga na made of glass siya. Pero hindi. Plastic lang yan na nilagyan ng makintab na coating. Meron itong splash resistance, 6.5 inches screen at Gorilla Glass 3 protection. May pre-installed na screen protector na po. Maganda yun kasi meron ng extra protection maliban sa Gorilla Glass. Plastic din ang frame kaya iniligay ko na agad yung free case. Kasi baka mabitawan ko mahirap na diba? Ibibenta ko pa to. Di nga lang madali i-install yung free case. Yung tipong pupersa ka talaga. Isa sa humahatak na mamimili ay ang 90Hz screen refresh rate nito. Maganda naman kasi talaga ang experience pag may ganyan ng phone. Isa pa sa hinahabol nila dito ay ang gaming performance performance ni MediaTek Helio 690T. Oo, tama ka. Same mid-range chipset ng sikat na Redmi Note 8 Pro. Di lang yan. Nilagyan pa nila ng quad camera itong phone na may 64MP wide, 8MP ultra wide, 2MP macro, and 2MP depth sensor with 16MP punch hole wide selfie camera. Mm. Nasa right side ang fingerprint at nasa left side naman ang volume rocker at sa bandang taas nun ang dual SIM tray with dedicated micro SD slot for storage expansion. Salamat at meron pa rin tong 3.5mm headphone jack port. Konti na lang ang phones na may ganyang port kaya i-appreciate na po natin habang nilalagyan pa nila ng ganyan yung mga phone natin. Sa mahiling makinig ng FM dyan hanggang madaling araw, may FM radio din po ito. Bluetooth 5.0 at dual band na rin ang wifi. Ang battery po nito ay 4,300 mAh. Kaya pong punuin to 100% charge sa loob lamang daw ng 55 minutes. Pero malamang mas matagal ang charging time nito kasi ang testing area condition nila ay ibang-iba sa kanya-kanya nating mga bahay. Ang masasabi ko naman sa Realme UI, walang option para sa full gesture katulad sa MIUI. Hindi ko matanggal yung three navigation buttons sa pinakababa ng screen. Kasi sumasakop din kasi ng space yun. Pero smooth na smooth yung UI. At saka may app drawer katulad ng stock Android. Yung camera niya ay dated ang performance kapantay ng mga budget phones. So pag-usapan natin yan sa full review ng Realme 6 ang details ng camera. So pangit nga ba ang Realme 6? Masulit ba ito sa Redmi Note 8 Pro? Yan ang katanungan ng madami. Kung mapapalampas mo ang likod na gawa sa plastic, Realme 6 ang mas sulit. Mas madaming magandang features ito kaysa sa Redmi Note 8 Pro. Higit sa lahat, dapat din po natin isa lang alang ang paggagamitan at presyo ng phone. So, aanhin mo ang 90Hz refresh rate, di ba? Kung pang call and text lang naman ang paggagamitan mo. Initial impression ko ay nasa gitna ng maganda at sakto lang. Di naman pangit pero may something na kulang. Yan ang aabangan po natin sa full review ng Realme 6. Hanggang susunod, keep safe everyone. God bless.